ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ዳይ ቱ ካላር አካውንቲንግ ዛሬ ደሞ ስልጣናችን ዲክላር አካውንቲንግ ነው ሶ ዳይ ዋን ላይ እነዛ ነገሮች አርገናል ዛሬ ዳይ ቱ ነው ሶ ባለፈው የነበረው የነበረን ቆይታችን መልካም እንደነበረ ጥያቄዎቻችሁን አስተያይታችሁን ኮሜንት ላይ ቼክ ማድረግ ሞክራ ያለው ስለዚህ ጥሩ እንደነበረ ነግራችሁናል እና መሰከናለን ዛሬ ፓርት 2 ላይ ከለር አካውንቲንግ ሁለት እንቀጥላለን ማለት ነው። ኦኬ ያው የመጀመሪያ ቪዲዮ ናችሁ ሰዎች ዛሬ ትሬኒንግ ምሰጣው ያው እኛ ሸናፊ ቁጣባላለ ምሰጡት ትሬኒንጎች እነዚህ ከለር ኦንላይን ትሬኒንግ ላይ እነዚህ ትሬኒንጎች ናቸው ያው አሁን ከለር አካውንቲንግ ላይ ነው ቆይታ ያရግና ያለ ነው ሌሎችን ምልክ በዚህ መንገድ እንቀጥላለን አሸናፊ ኩታኔ አብራችሁን ሆኙ ሆኑ ኦኬ ሶ የላስት ቀንን ዜድ ሪፖርት አይተን ወደ ሚቀጥለው እንቀጥላለን ላስት ታይም እንድነው ያየ ነው ዋትስ አካውንቲንግ የሚለው ነገር ዲፋይን አልከና so what is accounting you know accounting min malet ndona awkan na yemejemera alne video ont ne yaregno special ilal tekatatalach soch color accounting one mitlon kezi befit yeneberachu video mayet tilalachu yeneberachu alaw selezi one lay color accounting le mindno already discuss yaregno accounting min malet ndona yallo accounting is the way of organizing financial information useful na meaningful bohona menged accounting gen organize marek now blana color accounting demo min malet now yallo color accounting demo graphical representation of men accounting gen graphical bahona easily bahona colorful bahona menged the accounting finance for non finance no milaw trainingu so isab accounting background lelelon so accounting gen bekallalo ndiradda miarek lazi color accounting so the next lesson is are you the more lesson lesson actually mind no kazich ka 30 dakika way ka 40 dakika qoytachin bohala minnaqaw neger min awqan entna aragalen yenen video 40 dakika katakatatalen bohala mind no minnaqaw minnaqaw neger objectivechin min dema sawokno iyan dan don account okay so leyan dandu neger le accountochin inkeftalen accountochu indet indemisaru essun inayalen selezi how men accounting indet leyan dandu account men malennacho neza negeroch lemin lemin dinu min takabacho milut negeroch nakalen accounting indet indemi jemerum nakalen okay from scratch stiono negeroch bilen essun indet indemi jemer essun nakalen so understanding of balance sheet min malen ahun ke 3 dakika 4 dakika befit bohala balance sheet min malet no ke 30 dakika bohala balance sheet nan antara sachu define tharagallachu min malet ndohona okay so let's begin uh, accounting gin lik lemisale zare take off yaragal lik he plane ከ middle ላይ ሲነሳ ምን ምን ነገር አለ? በጣም ይጮሃል ጉልበት ይጠቀማል ምን እስኪያረግ ድረስ ከመሬት ቴክ ኦፍ እስኪያርግ እዚ በጣም እንደ ነው ያረጋል ከዛስ ልክ ከተነሳ በኋላ ግን ፍሎት ነው የሚያርከው ዛሬኛም አካውንቲንግ ይሄን from scratch ለናስ ነሳው ስለሆነ ምን ይፈልግ ምን እንፈልጋለን ዛሬ ጉልበት ያስፈልጋቸዋል እንትን ያስፈልጋ በደንብ ጊዜ እንድትሰጡት በደንብ እያንዳንዱ አን ነገር ላይም በላይ ሶ የዛሬን ቪዲዮ እነዚህ ሁለት ተከታታይ ቪዲዮችን አንደርስታንድ ካረግ ከዛ ልክ አውሮፕላን ምንድነው የሚሆነው ዋንስ ሰማይ ላይ ከተቀመ ከሆነ በኋላ ምንድነው የሚያረጋው ጀስ ፍሎት ነው የሚያረጋው ካፍሎት መዛፍ ይሁሉ ጉልበት ይሁሉ ጨዋት ይሁሉ ምናምን ነገር ይላል 
ስለዚህ እናንተ ብልክ አካውንቲንግ ግን አሁን መነሻው ላይ ስለሆነ በጣም ጉልበት ያስፈልጋል ምናም አቀማችሁን ምናምን በጣም አንደርስታን ለማድረግ ልክ ከሁለተኛው ቪዲዮ በኋላ ግን አካውንቲንግን ስናወራ ሲምፕል እንደ እንት በቀላሉ አንደርስታን ነው ፍሎት አረጋላችሁ ማለት ነው ፍሎት እናረጋለን ስለዚህ ከ ቴክ ኦፍ ታይም ስለሆነ አንድ አንድ ጠጥር የሚሉ ነገሮች ካሉ ቪዲዮ ነው ዶላ ወደፊት ያያቃችሁ ያያችሁ በደንብ ለማረዳት ሞክሮ ለማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ብድግ እናረጋታለን አካውንቲንግ መሬት ላይ ያለው አካውንቲንግ ስኪላችን ኖሌጃችን ብለን ብናስብ ከሱ ለቀለን ዛሬ ብድግ ብለን ፍሎት እንድናረክ እንደዛ አይነት አቋም ይኖርናል ለማለት ነው ኦኬ so let's begin accounting it all about ምንድን ነው ብለናል organizing ነው organize የሚያረጋው ግን ምንድን ነው accounting informationዎች ነው so ያንዳንዱ ነው accounting informationዎች organize organize ካረገ በኋላስ ምን ማድረግ ነው ስቶሪው መንገር ነው የዛን business ታሪኩን መንገር organize ለምን ያስፈልገናል ይሄ first video ላይ እንደተነጋገረ ነው organize ለምን ምናረጋው የሆነ ነገር መረጃ ለመስጠት በቀላሉ ይረዳል ስለዚህ አካውንቲንግ ኦርጋናይዚንግ አካውንቲንግ አካውንቲንግ ግን ምንድነው ነው የሚለው ኦኬ ኦርጋናይዝ ያረጋል ኦርጋናይዚንግ አካውንቲንግ ሲስተም ቱ ቴል ስቶሪ ኦፍ መን ኤኒ ቢዝነስ የድርጅቱን ታሪክ ይናገራልናል አካውንቲንግ ነው ቢዝነስ ደግሞ ማለት የትኛው ነው ቢዝነስ መውሰድ ይችላል የትኛው ቢዝነስ ኢትስ ኦል አባውት አሴት ሀብት ለመሰብሰብ አሴት የሚሰበስበው ግን ምን ለማድረግ ነው ጀነሬት ምን ለማድረግ ኢንካም ጀነሬት ለማድረግ ኢንካም ጀነሬት ለማድረግ ነው ቢሮ ምን ከራየው ሰራተኛ ምን ቀጥሮ ጠረጴዛ ምን ገዘው ወንበር ምን ገዘው ሱቅ ዲስፕሌይ ምናምን ምን አደረገው እነዚህ ሁሉ አሴቶች አኳያር ምን አደረገው ምን ጀነሬት ለማድረግ ነው ኢንካም ጀነሬት ለማድረግ ነው ድርጅቱ ጋቢ እንዲያገኝ ነው እነዚህ ነገሮች ስለዚህ ቢዝነስ ኢትስ ኦል አባውት ምን አሴት ነው አንድ ድርጅት ትልቅ ነው ምንለው ብዙ አሴት ሲኖረው ነው አንድ ድርጅት ትልቅ ነው ምንለው ብዙ ምን ሲኖረው ነው ኢንካም ሲኖረው ነው ስለዚህ ቢዝነስ ኢትስ ኦል አባውት ኢትስ አን አሴት ቱ ጀነሬት ምን ኢንካም ጀነሬት ለማድረግ ይሄንን ካለን ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ ይሄ አሴት ጀነሬት የሚደረገው where is the source where is the source of the fund ኬት ነው የማጣው ካፒታል ስለዚህ ባላክስ ሆኖቹ ምን ያዋጣሉ በር ያዋጣሉ ለምሳሌ 3 ባላክስ ሆኑ ይችላል ብለን አንደኛው ባላክስ ሆን 500 ሺህ ብር ያዋጣል ሌላኛው ባላክስ ሆኑ 250 ሺህ ብር ያዋጣል ሌላኛው ባላክስ ሆኑ 250 ሺህ ብር ያዋጣል ጠቅላላ ስንት አዋጡ እንላለን 1 ሚሊየን ብር አዋጣዋል ባላክስ ሆኖቹ ይሄንን ካፒታል ያዋጡት አሴት አኳይር አርገው ኢንካም ምን ለማድረግ ጀነሬት ለማድረግ ስለዚህ የተከፈለ ካፒታል ማለት ካፒታል ማለት አሁን እያንዳንዱ ነው አካውንት ለን ማስቀመጫ አቁማዳሉ የሚባለው እንደዛ አይነት ነገሮች ስለዚህ የድርጅቱ ካፒታልን የተመሰረተ የተመለከቱ ነገሮች አንድ ቦታ ነው የሚቀመጠው ያ ምን ይባላል ፔዳፍ ካፒታል ይባላል የተከፈለ ምን ሶ ከድርጅቶች ባለቤት አለም ባላክስ ሆኖች ጋር የተሰበሰበ ሲሆን ባላክስ ሆኖ በአመቱ ትርፍ ካፒታል እናሳደግ ብለው ከወሰኑ የሚቀመጥበት ማለት ነው። ኦኬ ድርጅቱን ባላክስ ሆኖ ካፒታል ቢያሳደግ ሌሎች ባላክስ ሆኖችም ቢመጡ ይደረግም ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? ካካውንቲንግ ጋር ነኛው አካውንት ምን ይባላል? ካፒታል ስለዚህ 1 ሚሊየን አዋጡ ከተባለ ምን ኖረን ማለት ነው? ካፒታሉ አንድ ሚሊየን ነው ከዛ ምን ኖረን ጥሬ ገንዘብ ኖረን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ባንክ ይገባል ካሹ ስለዚህ ጋር ምን አለ ጥሬ ገንዘብ እነሱ ያዋጡት ብር አለ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ ካፒታል አለ ኦኬ ይዘው ተመጡት ስለዚህ ሁሉ ካፒታሉ መጀመሪያ ላይ ሲመሰረት ከባጋክ ሁሉ ባይነት የሚመስረት በጥሬ ገንዘብም ከተመሰረተ ካፒታሉ ከማጋቀል ይሆናል ለምሳሌ በዚህ 1 ሚሊየን ብር መጥቷል ከተባለ 1 ሚሊየን ብር ባንክ ይገባል ስለዚህ ካሻት ባንክ ምን እንደሆነ ደሞ ምንድነው ማንኛውም ፋይናንስ ተቋም ላይ የተቀመጠ ምን ተቀማጨው ነገር ዘንድ ምንድነው ይባላል 
ኢትስ ካሽ አት ባንክ ይባል ባንክ ላይ ያለ ብር ስለዚህ ባንክ ላይ ያለ ብርና ይሄ እኩል ናቸው ማለት አሁን ኢትስ ዘ ታይም ኦፍ ቴክ ኦፍ ብለናል እዚ እዚ ግራና ቀይ ግራ በኩል ላይ ምን አለ ካሽ አለ በቀኝ በኩል ምን አለ ካፒታል አለ እዚ ጋር ደግሞ ምን አለ ኢኳል ሳይን አለ ሶ ዚስ አካውንቲንግ ማለት ኢኳል ሳይን አሁን ከዚህ ይጀምራል አካውንቲንግ ዝም ብለን ስናየው ሌፍት እና በሌፍት በኩል ባን አለ ካሽ አለ በራይት በኩል ማን አለ ስለዚህ አካውንቲንግ ግን ብዙ ጊዜ በምን ይመሰራል አካውንቲንግ ኢዝ ጀስት ላይክ አ በተርፍላይ ይላል ኦኬ ልክ እንደ በተርፍላይ ነው እንደ ቢራቢሮ ነው እቺ ቢራቢሮ ግራ ክንፍና ቀኝ ክንፍ አላት እቺ ምትበራው ቢራቢሮ እቺ ቢራቢሮ ምትበራው የግራ ክንፏና የቀኝ ክንፏ ባላንስ ስለአደረግላት ምን ማለት ነው ይሄ አጉል አድርጎ ቢንጀረገግ ይሄ ክንፍ ትልቅ ክንፍ ቢሆን ይሄ ደግሞ ትንሽ ክንፍ ቢሆን ኢምባላንስ ቢያርግ ዱ ዩ ቲንክ በተርፍላ ቢራቢሮ ማብራርት ይችላልች አትችልም ምን ስለሚያረ ይሄኛው በጣም ትልቅ ሆነ ባላንስ ሆን ታጣለች አካውንቲንግ ኢዝ ኦል አቦት ባላንሲንግ ዘ ሌፍት ኤንድ ዘ ራይት ሹድ ቢ ምን ኢኳል እኩል መሆን አለበት ልክ እንደ በተርፍላዩ አካውንቲንግ የሚመሰልበት ምክንያት ያ ነው ይሄ ግራና ቀኝ ክንፏ ባላንስ እንዲያረጋላት ሶ አካውንቲንግ ሞርክ እንዲያረግ እንዲሰራ አካውንቲንግ እንዲሰራ ልክ እንደዚህ እንደ አካውንት እንደ ነው እንዲንቀሳቀስ ማና ማን ባላንስ ማድረግ አለበት ከት እንጀምራለን አሁን ከዚህ ጋር ባላንስ ማድረግ ጀምራለን ካሽ እኩል ይሆናል ከምን ጋር ከካፒታል ጋር ስለዚህ ካሹ ስንት ነው 1 ሚሊዮን ነው ካፒታሉም ስንት ነው ስለዚህ ግራና ቀኙ እኩል ይሆናል yes now accounting continue ማድረግ ይችላል ማለት ነው መብራር ይችላል መቀጠል ይችላል take off ማድረግ ይችላል ከበረራ ወደ ላይም ካለ መንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ always be aware of this fact Uh, the left side and the right side of the account always equal mohon allebet chi ground na man qanyu min medereg allebet balance maareg allebet min ende yareg min malet no 800 shi ber cash tawato 1 million ber capital temesarete bipal balance yaregal wal arega 1 million temesarete wal ketebal 1 million ber we bayinet we bekash makrab allebet sezi man na man ekul mohon allebacho the left ይሄ ለዚህኛው ብቻ አይደል ከዚህ በኋላ ለምናነሳቸው ነገሮች ተከላላ the left side and the right side of the account should be men equal መሆን አለበት ማለት ነው am i clear good so ግልጽ ከሆነ ግራና ቀኙ እኩል ነው በሚለው ከተስማማ through out the accounting concept always the left side and the right side እኩል ናቸው which in fact እግዚኦ ስጭ እዚህ ጋር በደንብ እንስከሰም አረጋው በቃ ስሩ ዘ ኮርስ ይሄኛውንም ኮርስ ጨረሰን ሌላም ኮርስ ቢል ይመጣል ሌላም ትልልቅ አካውንቲንግ ኮርሶች ብትወስዱ ኦልዌ ዘ ሌፍት ሳይድ ኢን ዘ ራይት ሳይድ ኦፍ ዘ አካውንት ኢኳል ይሆናል ስለዚህ ሱን ከያዘ ሌትስ ቢገን አሁን ከዚህ ከ1 ሚሊዮን ብር ውስጥ ፒት ካሽ ብለ እናስቀምጥ ስንት ነው ሰድ 10 ሺህ ብር ፒት ካሽ ፒት ካሽ ምን ማለት ነው ድርጅቱ ቼክ የሚፈጽበት ገደብ ወሰኖ ለምሳሌ ቼክ ምጽፈው ከ1000 ብር በላይ ነው ከተባለ ከ1000 ብር በታች ሆኖን እሺ ምን ያርክ የ300 ብር ወጪ ይመጣ የ100 ብር ይመጣ በ40 ብር ይመጣ የ80 ብር ወጪ ይመጣ ምን ያርክ ቼክ ይጻፍ አይጻፍ ስለዚህ ለጥቃቅ ላንስተኛ ወጪዎች ምትቀመጥ ምን የሚባል ፈንድ ይቆቆማል ፒቲ ካሽ ፈንድ ስለዚህ ከዚህ ከ1 ሚሊዮን ብር ላይ 10 ሺህ ብር ከባንክ እናወጣለን ስለዚህ ባንክ ላይ ያለው ብር ስንት ይሆናል? 999 እጃችን ላይ ያለው ፒት ካሽ ስንት ይሆናል? 110 ሺህ ብር ሁለቱ ሲደመሩ ስንት ይመጣል? 1 ሚሊዮን ብር ይሲ ዘ ሌፍት ኤንድ ዘ ራይት ምን አረጉ? ሌፍት እና ራይቱ እኩል ናቸው ሶ ይሄ ኮንሴፕት ስራውት ዘንት ይከተላል ሶ 999 ዘ ፖይንት ምንድነው አሁን ፒት ካሽ ምን ማለት ነው? ፒት ካሽ ማለት ማንኛውንም ስሞል አማውንት ስሞል ሪላቲቭ ነው እንደ የድርጅቶቹ ላንድ ድርጅት ስሞል የሚባለው ለሌላ ትልቅ ሊሆን ይችላል ትልልቅ ድርጅቶች ስሞል አማውንት ነው የሚሉት ከ50000 በታች ያለውን ስሞል ነው የሚሉት 
50 ሺህ ብር በላይ ሲሆን ሊሆን ይችላል ቼክ የሚጽፉት ተለለ ግጦጭቶች ሶ ስለዚህ ወስነውታል ማለት ነው ፒትካሻቸውን 50 ሺህ ብር በታች ነው ብለው ትንሽ ድርጅቶች ደግሞ አይኔ 500 ብር በታች ከፒትካሽ ተጠቀማለሁ 500 ብር በላይ ደግሞ በቼክ ከጽፋለሁ ካለ ምን ይኖራል የሆነ ገደብ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ለጥቃቀን ወጪዎች ምን አስቀምጣውን ባንክ ላይ እንዳለ ብር ሳይሆን ምን ቆጥረው ምን ብለና አስቀምጣለን አሁን አካውንቶችን እየተማረን ስለሆነ ፒትካሽ የሚባል አካውንት ማለት እሱ ነው ሌላው ሶስተኛ አካውንት ተገስቶ የሚሸጥ ቃል ለምሳሌ ጀነሬተር ገዛችሁ አራት ጀነሬት ወይም ሶስት ጀነሬተር ገዝ እያንዳንዱ ጀነሬተር የሚሸጠው 50 50 ሺህ ብር ተግላለሁ ስንት ይመጣል ማለት ነው 150 ሺህ ብር ከ ከባንክ ላይ ስንት ብር ይወጣል 150 ሺህ ብር ይወጣል ባንክ ላይ ስንት ቀረ 840 ሺህ ብር ኦኬ ሶስት ጀነሬተር አሉን የሚሸጥ ማለት ነው ሶስት ጀነሬት ሶ ማንኛውም ተገስተው የሚሸጡ ቃዎች ደግሞ የሚቀመጡበት አካውንት ማን ይባላሉ? merchandise inventory ለሽያጭ የሚቀርቡ ቃዎች merchandise inventory ይባላሉ። ለምሳሌ ሱፐርማርኬት ውስጥ ያሉት እነዛ በጠቅላላ ቃዎች ምን ድረ ይባሉት? merchandise inventory ይባሉት። ምን የሚሆኑ ናቸው ተገስተው ምን የሚሆኑ ስለሆነ የሚጠቀሙበት። furniture የሚሸጡ ድርጅት furniture ምን ድርናቸው? merchandise inventory ናቸው ኦኬ እ ማሽና የሚሸጡ ድርጅቶች ምንድን ናቸው ማሽኖቻቸው merchandise inventory ስለዚህ merchandise inventory ማለት any ተገስቶ any sale value ያለው ነገር ተገስቶ የሚሸጥ ነው ስለዚህ እሱም ለብቻ organize ይደረጋል ማለት merchandise inventory ሌላ ቋሚ ንብረት ይባላል ቋሚ ንብረት ለድርጅቱ ቋሚ ንብረት የሚባለው አሁን እዚህ ታርጌት ብናረጋው ለታክስ ፐርፐስ ነው ብለና ሲሙ ስለምናረግ ሶ ፐርፐዝ ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚዘጋጅበት ፐርፐዝ ለተለያየ ፐርፐዝ ስላለው ሶኛው ለታክስ ፐርፐዝ ምን አዘጋጅ ከሆነ የታክስ ጋችንን ማየት አለብን ምንድነው የሚል የታክስ ህግ ነው ሶ የታክስ ህግ የሚለው ምን ይላል ፊክስድ አሴት ነው ብለህ የምትመዘግበው ምትነካው መሆን አለበት ሚዳሰስ መሆን አለበት አንድ ሪኳርመንት አንድ ነው እንጂ ሁሉም ሪኳርመንት አይደል ሁሉም ይዳሰስ ነገር ፊክሰር አሴት ነው ማለት አይደል ስክሪፕቶ ዳደሰሰዋለሁ ካልኩሌተር ዳደሰሰዋለሁ ግን ፊክሰር አሴት አይደል አንዱን ያሟላል እንጂ አንዱን ያሟላል ሶ ምን መሆን አለበት መዳሰስ ከታዳሰሰስ በኋላ ካንዳ አመት በላይ ሊቆይ ይገባል ካንዳ አመት በላይ መቆየቱና መዳሰሱ ደግሞ ፊክሰር አሴት አስብሎ ዋጋው ከስንት ብር በላይ መሆን አለበት ከ2000 ብር በላይ ያንድ የነጠላ ዋጋ የነጠላው ነው ያለው የግሩፑ አይደል ያንዱ የነጠላ ዋጋ ከ2000 ብር በላይ ከሆነ ፊክስድ አሴት ነው ብለን እንዘግበዋለን ቋሚ ንብረት ነው ብለን እንዘግበዋለን እዚህ ፊክስድ አሴቶች ማለት ቋሚ ንብረት ነው ማለት ዋጋቆቸው ከ2000 ብር በላይ ይሆናል ሚነኩ ኦኬ ከአንድ አመት በላይ የሚቆዩ ከሆኑ ምን አካውንት ውስጥ እናስቀምጣቸዋለን ቋሚ ንብረት ብለን ፊክስድ አሴት ውስጥ እናስቀምጣቸዋለን ስለዚህ የተለያየ ፊክስድ አሴቶች ይኖሩናል አንደኛው ፈርኒቸር ነው ስለዚህ ፈርኒቸር ገዛን ብንል በ40 ሺህ ብር ፈርኒቸር ገዝቷል ድርጅቱ ከተባለ ካሹ ይቀንሳል ፈርኒቸሩ 40 ሺህ ብር ይሆናል ኮምፒውተር ገዛን ከተባለ ስንት ኮምፒውተር ገዛን ስድስት ኮምፒውተር ገዝተናል ስንት ነው ኮምፒውተሩ ያንዱ ዋጋ 10 ሺህ ብር 60 ሺህ ብር ለዚያ አገን ከካሽ ከባንክ ላይ ሄደን እናወጣለን ስንት ይሆናል ኮምፒውተሩ 60 ሺህ ብር ይሆናል ማለት ነው ኮምፒውተር ገዛ ለላስ ድርጅቱ ማኪና ያስፈልጋል ተብሎ ተወሰነ ድርጅቱ ስንት ብር ነው ይሆናል 300 ሺህ ብር 300 ሺህ ብር ማኪና ገዛ ቬክል ስንት ብር እነዚህ አሁን ቬክል ፈርኒቸርም ኮምፒውተርም ዋጋ ብቻ ከ300 ሺህ ብር ከ2000 ሺህ ብር ባላይ ነው ካንዳ አመት ባላይ ቆያሉ ይነካሉ የፊክስድ አሴት ሪኳርመንቱን ያሟላሉ ማለት ነው። ይሄ ሲ ድጅቱ የነበረውን ካሽ ምን ያရገ መጣ? ኦኬ ኮምፒውተር ገዛበት ጠረጴዛ ገዛበት ወንበር ገዛበት ለፒት ካሽ አስቀመጠ ገስቶ የሚሸጠው ንቃ ምን ያရገ ነው? ሶ ፊክስድ አሴቶች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሌሎችም አሉ። 
አሁን ተቀሰው ለምበል ቢልዲንግ ማሽነሪ ምናም ብለን ሊስት ኦፍ ፕሮፐርቲ ኤንድ ኢኩፕመንት በሚለው መዘርዘር ይቻላል ሶ ሰም ኦፍ them ግን እነዚህ ናቸው ሌላ ከዚህ በር ላይ ሰራተኛው ብድራ በደሩ ኢንቢልስ ምን አካውንት ውስጥ እናስቀምጥ ሰራተኛ ለ3 ወር መከፈለው ለ2 ወር መከፈለው ብሎ አበድሩኝ ብሎ 10000 ብር አበድሩ ይካለ እና አበድሯለን ኦር 20000 ብር አበድሩ ይካለ ስለዚህ ያጽፋል ከደሞ ዙ ላይ የቆረጠ ዳሽ ብልን ሰጣው ይችላል ያንን سنሰበስብ سنሰጣው መጀመሪያ ምን ላይ እናስቀምጣለን ምንም ይባላል አካውንት ገፍታለን ዴተርስ ስታፍ ሶ ዴተርስ ስታፍ ማለት ለሰራተኛ የሚሰጥ በደል ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ሚካፈል ሚካፈለው ነው ስለዚህ ምን ላይ ይቀመጣል ዴተርስ ስታፍ ሚል ባላንስ ላይ እዛ ላይ ይቀመጣል ማለት ክሊር አውራይት ሶ ከ ይሄንን ካራ ግን ሰራተኛው ሲከፈል ሲመለስልን ያውጪ ብር እየተቀነሰች ወደ ባንክ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ግን ከባንክ ላይ አውጥተን ስለዚህ ኤኒ ከሰለ ሰራተኛ ምን ሰጣቸውን ብድሮች እዛ ላይ እናስቀምጣለን ማስቀመጫው ምንድነው ዴተርስ ታ accounting ምን ማለት ነው አለን last time accounting is the way of organizing financial information useful እና meaningful ባል you see way of organize ያረጋል ፒቲካሽ ለብቻ ኢንቬንደሪ ለብቻ organize organize ያረጋል useful እና ምን እንደሆነ meaningful አሁን ትርጉም ይሰጣል ሁሉንም ነገር ሀብት ብሎ ጠምቆ ከማስቀመጥ ሀብቱን ዘርዘር አድርጎ ይሄን ያልካሻለን ይሄን ያልፒትካሻለን ይሄን ያልኢንቬንተሪ አለን ይሄን ያልፈርኒቸር አለን ብለ ስለዚህ አካውንቲንግ ኢዝ ዘ ዌይ ኦፍ ኦርጋናይዚንግ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ነው ይላል ምን ዴተርስ ስታፍ የሚከተለው አካውንት ደግሞ ኦነሩ የድርጅት ኦነሩ ምን ሊጠቀን ይችላል ብድር ሊጠቅ ይችላል 200 ብር አብድሮኝ ቢል እንሰጣዋል ወር 100000 ብር ደብዳቤ ጽፎ ያመጣ እንሰጣዋል ስለዚህ ያን ለባሊቤት የሚሰጥ ብድር ለብቻው ነው ከሰራተኛ ከተሰጠው ብድር ጋር አናስቀምጣ ለሱ ደግሞ ብቻውም ኦነርስ ምንም ይባል ሪስክ ይባላል ስለዚህ ሌጋል ዶክመንት አምጥቶ ከድርጅቱ ጋር መቼ እንደሚከፈል ምን አመን አርጎ ስለዚህ ኦነሩ ብር ቢፈልክ አለብህ ይያል ነው እንሰጣለን አለብህ ምንለው አካውንት ደግሞ ምን ብለና አስቀምጥልናታለን ኦነርስ ሪሲቨብል የሚባል ስለዚህ የድርጅቱ የራሱ ቢሆንም ምን የሚባል አለ ቢዝነስ ኢንቲቲ ኮንሴፕት የሚባል አለ ፐርሰናል ፕሮፐርቲው እና የድርጅቱ ፕሮፐርቲው ምን መሆን አለበት መለያየት አለበት የድርጅቱ ንብረት ሌላ ነው የምትኑ ንብረት ሌላ ነው የሚለው ሶ አካውንት ሪሲቨብል ድርጅቱ በካሽ ብቻ አለ ምሽጥ ለደንበኞቹ በምን ሊሸጥ ይችላል በዱቤ ሶ ዱቤ ሽያጭ ቢሸጥ ከከስተመሮቹ በዱቤ ምን ያረጋል ሊሳበስባል ስለዚህ ሽያጭ አከናው ነው ከዛ ሽያጭ ውስጥ በዱቤ የሚሰበስበው ነገር አለ ካለ ለብቻው እና አስቀምጣለን ያ አካውንት ምን ይባላል አካውንት ሪሰርች ለምሳሌ የቀድሙን ጀነሬተር 150000 ብር ነው ያለው በ60000 ብር ብንሸጥኛ ይሄን ከስተመሮ በዱቤ ሽጥልን ካለ ዱቤ ሽያጭ የሚቀመጥበት አካውንት ምን ብለና አስቀምጣለን አካውንት ሪሲቨብል ሶ አካውንት ሪሲቨብል ብለን እናስቀምጣለን እዚህ ሽያጭ ላይ ይለን እዛ ላይ ምንም አይነት ኢፌክት አላሳየን ኦኬ ቫት ቫት ምን ማለት ነው ኦኬ ቫት ቫት እ ካፌ ሲንጋባ ማክያቶ ስንጠጣን ከፍላለት ወቃዊስ ስንገዛን ከፍላለን እኔ ብቻ ትራንዛክሽን ስናከናውን ምን እናረጋለን የቫት ድረስ እየሰጠናል አሁንኛ እንደ ድርጅት ነው እናስቡ ለድርጅቱ ፈርኒቸር ስገዛ ወር ደግሞ በዚች የሚሸጣው ቃ ስገዛ ምን ከፍላሉ? ቫት ከፍላሉ። እሱን ምን ውስጥ ላስቀምጠው? እኔ ደግሞ ሲሸጥ ምን ሰበሰበው ቫት አለ? 
እሱንስ ምን ስላስቀብ አካውንቲንግ ዘ ዌይ ኦፍ ኦርጋናይዚንግ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ስለላ ስለዚህ ሁለቱን በያል እቃስ እንገዛ ለምሳሌ ያ 10 ሺህ ብር ገዝች የምሽጠው ጋ 10 ሺህ ብር ገዘው እኔ ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል ምንም ነገር ገዝች የምሽጠው በ10 ሺህ ብር ገዘውት ኮምፒውተሩን ኢንቬንተሪ ነው ገዝች የምሽጠው ስለሆነ እላይ ወለ ባታለው ሻጩ 1500 ብር ባት ነው ብሎ የባደረሰን ቆረጣል ስንት ብር 11500 ብር ከፋልኩ እዚች ምን 1500 ብር ምን ነው ማስቀምጣት ባት ተመላሽ ነች ከታክስ አውቶሪቲ ጋር ስለዚህ ምን አካውንት ሊስታት ተመላሽ ስለሆነች ሀብት ነው ታክስ አውቶሪቲ ጋር ያለኝ ሀብት ነው እንደ ድርጅት ምን አስበው ያገለሰው አይደለም ገለሰው ማክያቶ በ12 ብር ቀጠጣ 12 ብር ማላቀ በቃ ምን ባቱ መልሱልኝ ምልበት ምን ምክንያት የለውም ያው ቢዝነስ ኢንቲቲ ስላልሆን ድርጅት ከሆነ ግን ባቱ እናስመልሳለን ስለዚህ ቃውን የገዛናትን 1500 ብር አለች እሷን ምን እንላለን ባት ተመላሽ ብለን አስቀምጣለ እኔ ደሞ ሻጭ ስሸጥ 10 ሺህ ብር ነው የገዛውት የኔ ደሞ 2 ሺህ ብር ትርፋለኝ ፕሮፊት ሶ ዘ ሴሊንግ ፕራይስ ሄ ደሞ 12 ሺህ ብር ሆነ እኔ ደሞ ሻይ ስለውቁ 15% ደምር የመሸጥ አለብኝ ለደንበኛ አንድ ሺህ 800 ብር ባት ጨምርበታለሁ ጠቅላላ በስንት 13 ሺህ 800 ስለዚህ ካሻት ባንክ ብር መቀበሉ ስንት ይሆናል 13 ሺህ 800 ይሆናል ሺያጪ ስንት ይሆናል የዜሮ ማአት ይቀርታ እዚጋ አንድ ዜሮ ለስተት ገብታ ነው 12 ሺህ ሴልሱ ስንት ሆነ 12 ሺህ ሶ ቫት ፔብል ስንት ሆነ 1 ሺህ 800 ተክላላ ስንት ይሆናል 13 ሺህ 800 ብዬ ስለዚህ አሁን ደ ኮንሴፕት ስሸት የሰበሰብኩት ቫት እዳ ነው ለኔ የተሰለያብልኝ ስለዚህ እኔ አይደለም የታክስ አውቶሪቲው ነው በደረሰ እኔ ተቀበልኩት ቫት ስለዚህ ምን ልወዋለሁ ቫት ፔብል ፔብል ለታክስ አውቶሪቲም ከሆነ እዚህ ደግሞ ምን አለኝ ቫት ሪሳል የሰበሰብኩትን ቫት ተክላላ አልከፍልም ምን አረጋለሁ በወሩ መጨረሻ ላይ ስንት ብር ነው ቫት በግዢ ኦር ባገልግሎት ስከፈል ያመጣውት ቫት ሶ እዚች ቃል የሰገዛ 1500 ብር ቫት ከፍያለሁ እኔ ደግሞ ቫት የሰበሰብኩት ስንት ነው 1800 ነው ስለዚህ ለታክስ አውቶሪቲ የሚገባው ስንት ነው 300 ነው የቄስ አረላቄ ሳር እንደሚለው ማለት ነው ሶ ልዩነት ነው መከፍለው ቫት የዚህ ለማን ከዚህ ልዩነት አርኪ ሶ እኔ ከፈልኩት ቫት ከሰበሰብኩት ቫት ካነሰ ግን እሱ አይከፍለኝም ለሚቀጥለው ወር ያዞርልኛል ምን በሚል ተመላሽ በሚል ያዞርልናል ማለት ነው ስለዚህ ቫት ይሄንን ይመስላል ስለዚህ what the point አሁን አካውንት እየተማረ ነው ከግዢ ኦር ካገልግሉት የሚመጡ ቫቶ ይጠቅላላ የሚቀመጡበት አካውንት ምንድነው ስማቸው ቫት ሪሲቭ ከሽያጭ የሚመጣ ቫት ደግሞ ምን ውስጥ ይቀመጣል እዳ ስለሆነ ቫት ፔብል እዛ ሌፍትና ራይት ነው የሰበሰብኩት ከበዛ ብን ከፍላል የከፈልኩት ከበዛ ደግሞ ለብቀጠለ ይዟል ማለት ስለዚህቺ ምን አካውንት ይባላል ቫት ሪሰርቭ ይባላል ስለዚህ ቫት ተመላሽ ነው በሽያጭ ጊዜም ይመጣ ተመላሽ ነው ይለናል ኦኬ እዚ እሄው ቃል ገዛት ባቷ ስንት ነጭ አለን 1500 ብር ነው እዚ የገዛውትን እቃ 150 ሺህ ብር ነበር እንት ነው ኢንቬንተሪ በስንት ሸትኩት እንት በስንት 10 ሺህ ብር ሌላ ኢንቬንተሪ ስለገዛው 150 ሺህ ብር ነው ማለት አማይ ክሊክ ባትል ኮንሴፕት ነው ሶ ካልገባችሁ እንጂ ቪዲዮ ባክምናውን ይያላችሁ እዩት ኤኒ ደሞ ክሊየር እናረጋው ነገር ካለ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታች ላይ ኮሜንት ላይ ኮሜንታችሁን ስጡ ለዛም ይቀጥላል ቪዲዮስ እንሰራ ያው
እዚ ቪዲዮ ላይ ያሉትን ኮሜንት ወይ ተክላላ እኔ ቀጥለው ቪዲዮ ላይ እናብራራዋል ኦኬ ክሌር አሁን ባት ኦኬ ግልጽ ካለው ነው መጣይት ይችላልላችሁ ሌላ ወደዳ ለን መጣ ነው ሶ ድርጅቱ 500 ሺህ ብር ከባንክ ሊበደር ነው ተባለ ስለዚህ 500 ሺህ ብር ይገባል ባንክ አካውንታችን ውስጥ ገባ ስለዚህ ምናችን ይጨምራል ባንክ ላይ ያለን አይጨምርም 300 ምናም ሺህ ነበር ስንት ሆነ አሁን 800 ሺህ ስለዚህ እዳይ ግን ስንት አለ አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር ልናወራ ነው እነዚህ ታንጀብል አይደለም ባንክ ላይ ስትበደሩ 500 ሺህ ብር አልን ስትሉ ኢትሰሌካል ኮንሴፕት አለብኝ ምን ነው እንጂ ይሄ አለብኝ ከባንክ ላይ ስንት ብር አለብኝ 500 ሺህ አለብኝ እንላለን ውል ነው ኢትሰሌካል ፍሬም ካፒታል አለ ስንል ኢትሰሌካል ኮንሴፕት ባላክሲዮኖቹ እኔሃል አላችሁ እነዚህ ግን ሚነኩናቸው ሶ እነዚህ ታንጀብል ሚዳሰሱ ናቸው የገዛ ናቸው ተረፔዛ ወንበርም መቃወድ ምናምን እዛ ላይ ያሉት ነገር ወይ ተክላላ እነዚህ ግን አይዳሰሱ ሰሌጋል ምንድናቸው ኮንሴፕት ናቸው ስለዚህ እዳ 1 ሚሊየን እኛ ይዘን ነው የመጣነው ነው 500 ሺህ ደግሞ የተበደረ ነው ነው እነዚህ ሁሉ ሀብቶች የተገኙት ሶርስ ኦፍ ፈንዳቸው ማን ነው የተበከ ምንና ምን ከካፒታልና ከዚህ ነው ማለት እዚ ፔይብል ቱ ባንክ ማለት ለባንክ የሚበደር ብድር ማለት ሰላቢሊቲ ነው ይላል ሶ ቀደም ምን አለ እዚህ ጋር ምን ምን ሸጥናል ሲንሸጥ ደግሞ አንድ 800 ብር ምን አረጋናል ሊያብሊቲ ነው አይደል ለዳ ለታክስ ኦቶሪቲ ምን ከፍሎ ስለዚህ ዚውስ ታልጨምረው ሁለቱም የተለያየ አካውንቶች ነው ይሄንን አሴት ፓርት ላይ ያሳዩዋለሁ ይሄ ደግሞ ምን ላይ ነው እዳ ነው ይሄ እዳ ነው ይሄ ሊያብሊቲ ነው እንተ ነው ሀብት ነው ስለዚህ ቫትሪ ሰብልና አሴት ላይ ካሳየው ቫት ፔብል ደግሞ ምን ላይ ይቀመጣል ተጨማሪ ሴታክስ ስለዚህ ቫት ፔብል ማለት ምን ማለት ነው ከማንኛውም ሽያጭ ላይ ኦኬ አገልግሎትም ልሽጥ ቃም ልሽጥ ምን ሰበስባለሁ ቫት ሰበስባለሁ ያ የሰበሰኩት ቫት ማስቀመጫ የት ነው ቫት ቴብል ብዬ አስቀምጣለሁ ስለዚህ ከቦሩ መጨረሻ ላይ ከግጅ ባት ጋር ካናንሰ ታክስ ኦቶሪቲው የሚበዛውን አይተን እንከፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ ባት ቴብል ማለት ከማንኛውም ሽያጭ ላይ የሚመጣ ባት ባት ቴብል ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። አማይ ክሊር ያ ባት ሪሰብልን ሳውራ ስለሆራን እንጂ ለምንት ቦታ ላይ መጣች ማለት ነው በዱቤ ደግሞ ወቃ በጋዛስ አሁን አቅራቢ ጀነሬተር ስጠኝ እስቲ ሁለት ጀነሬተር ስጠኝ ብለው እሺ ከዛ እሱ ደግሞ በዱቤ ቢሸጠልኝ አራት ጀነሬተር ሸጠልኝ ብንል ስለዚህ ለሱ ደግሞ ምከፍለው ማስቀመጥበት ምንድነው አካውንት ታይ ቀድም አካውንት ሪሰብል ያልናትን አስተፍስ አካውንት ሪሰብል እኛ በዱቤ ስንሸጥ እኛ በዱቤ ስንሸጥ ተሰብሳቢ ነው ብለን አካውንት ሪሰብል ብለን አስቀምጣለን እኛ በዱቤ ስንጋዛስ እሱም ሀብት አይደለም አይደል ዳ ነው ስለዚህ አካውንት አካውንት ነው ያንን ተሰብሳቢ ካለን ይሄንን ደግሞ ተከፋይ እንለዋለን ፔይብል ማለት ተከፋይ ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው አካውንት ኦኬ በኦን አካውንት በዱቤ ምን የተደረገ የተሸጠው ሽያጭ ስለዚህ ማንኛውም በዱቤ የተሸጠው ሽያጭ አገልግሎት ሊሆን ይችላል ለቃ ሊሆን ይችላል ሚቀመጠበት አካውንት ምን ይባላል አካውንት ፔብል ስለዚህ ኢንቬንታሪያችን ስንት ሆነ ማለት ነው? 350 ሺህ ነው። 150 ሺህ ድርጅቱን سنመሰረት በካሽ የገዛኖች ጀነሬተር ነው። አይደል? አይደል ቀደም? ስለዚህ አሁን ደግሞ 200 ሺህ በምን ገዛን? በዱቤ ገዛ። ስለዚህ ምን ሆነ? 200 ሺህ ምን አረጋ? አራቱ ጀ ስለዚህ ስንት ጀነሬተር አለን ሶስት ሲንጀመር እናርከናል አሁን ደግሞ አራት ገስተናል ተክላላ ስንት ሆነ 800 ሺህ ያለ ቀጥላል ማለት ሶ ለሰራተኛ ብድርም ኢምፕሎይስ ምን ይባላል ኢንካም ታክስ 
ማንኛውን ከ600 ወር በላይ ያለ ሰራተኛ ቦር የሚያገኘው ከ0 እስከ 35 ባለው ፐርሰንት ላይ ምን ማድረግ አለበት መክፈል አለበት ስለዚህ ታክስ እንቆርጣል ታክስ የሚቆረጥ ነገር ነው ከሰራተኛ ቆርጣን የኛ አይደለም ለማን እንሰጣለ ለታክስ ኦቶሪቲ ለምሳሌ ደሞስን ከፈል 2300 ብር ታክስ ቆርጣናል ከሰራተኛው ካለ እዳችን ነው እዳ ፓርት ላይ ይታያል ምን ተብሎ ሳላሪ ፔይብል ተብሎ ይታያል በኋላ ለማን ይከፈላል ለታክስ ኦቶሪቲው ይከፈላል ማለት ስለዚህ ያ ደሞ ከሰራተኛ ብድር የሚቀመጥበት ቦታ ምን ይባላል ኢምፕሎይስ ኢንካም ታክስ ይባላል ክሊር ኦኬ ሶ ሌሎች አካውንቶች አሉት አሁን ኮንፊውዝ ላይ ለማድረግ ነው አካውንቲንግን ለመጀመር እነዚህ ቤዚክ አካውንት ናቸው ብለን ነው እንጂ እንደ ድርጅቱ ስፋትና እንት ምን ሊያደርግ ይችላል እነዚህ አሁንኛ ያየናቸው አካውንቶች አሉ ወደ 15 ምናም ሊሆን ይችላል እነዚህ አካውንቶች አሁን ያየናቸው ግን ድርጅቱ 40 50 60 ሊኖር ይችላል አካውንት እንደ ፋብሪካ እንደ አግሪካልቸር ምናምን ሆነ ያንዳንዱ አካውንት ያንዳንዱ ነገር ላይ ይቀመጣል ማለት ስለዚህ አሁን ግን ጀስት አካውንቲንግን ለማስደሳት ካውሉም አካውንቶች ሳምፕል ናቸው አላቸው ነገር ስለዚህ አሁን ዘ ፈንዲንግ ስቶሪ እናወራለን ሶርስ ኦፍ ዘ ፈንድ እና ምን የሚባል ነገር አለ ዩዝ ኦፍ ፈንድ የሚባል አለ ማለት ከት መጣ ድጅት ከት ነው ያመጣው መጀመሪያ 500 ሺህ ብር ከባንክ ተበደረ አ 1 ቢሊየን ብር ደሞ ምን ነው ይዞ መጥቶ ባላክስ ሆኖ ነው ይዞ መጥቶ ይሄንን ፈንድ የተጠቀሙበትን ፈንድ ምን ምን አረጉበት ዩዝ ኦፍ ፈንድ ኮምፒውተር ተገዛ ማሽና ተገዛ ቻር ተገዛ ሰራተኛ ተቀጠረ ኦኬ ቃውጭ እየገዛ ድባት ምን ሰበስ እነዚህ ደግሞ ምንድን ናቸው ዩዝ ኦፍ ፈንድ ይሄንን ሶርስ የተጠቀምንባቸው ፈንዶች ናቸው ማለት ዩዝ ኦፍ ፈንድ ናቸው እነዚህን ስናደርግ ደግሞ ተያያዥ ደውች መጥተውብናል ሲሸጥ ባት ሰብስበናል ከበሰፕላየሩ ጋር ደግሞ በዱቤ ስንገዛ ይሄንን አርገናል እዚ ስለዚህ ምን አለ there is a source of fund እዚ ደግሞ ምን አለ use of fund አሁን ከላር አካውንቲንግ ዝም ብላችሁ ከመጀመሪያው ክላስ ምታዩት ፒክቸር ተቀላላ ምንዎች ናቸው በዚህ በግራ በኩል ሳሳያችሁ የነበረው ምንድነው ቢቻ ነው በዚህ ደግሞ ምንድነው ግሪን ሁለቱ ግን ምን ይያረጉልን ነበር ሲሄዱ የነበሩት ባላንስ ሌፍት እና ምን ራይት ስለዚህ ግራፊካል በሆነ ነገር ግራፊካል ናቸው እነዚህ ፒክቸራል በሆነ ፕረዘንቴሽን ቢጫ እና አረንጓዴ ስለዚህ ሌፍቱን አረንጓዴ ቀብተናል ራይቱን ምን ቀብተናል ቢጫ ካላር አካውንቲንግ ማለት ግራፊካል ምንድነው ሪፕረዘንቴሽን ኦፍ ምን ዳ አካውንትስ አካውንቶቹ ግራፊካሊና ኢዝሊና በሆነ መንገድ አርኩ ስለዚህ ይሄ ወደ ሌላ አንተን ውስጥ ያስደናል ስለዚህ አካውንቲንግ ማለት ኢትስ ኦል አባውት ምንድነው አለ ላይ ከበተር ፍላይ ነው ማና ማን ለዚህ ቀደም እነዛ ሁሉ ዝርዝሮች ጠቅላላ አሴቱን ስትደምሩ ጠቅላላ 1 ቢሊየን ምናምን ሺህ ብር የመጣው አሴቶቹ በሌፍት በኩል ያሉት እኩል ናቸው ከማጋ ካሉ በነዳና ሶርስ ኦፍ ፈንድ እና ዩዝ ኦፍ ፈንድ ዩዝ ኦፍ ፈንድ ማለት ምንድነው አለ አሴት ናቸው ሶርስ ኦፍ ፈንዶቹ ምንድን ናቸው አለ ካፒታል አመን ስለዚህ ምን አለ there is a left side and right side ግራና ቀኝ ኦልዌስ ምን ያረጋል እኩል ያረጋል ስለዚህ እዚ የመጀመሪያው ነው እዚች ጋር በታዩት እነዚህ እዚ ጋር በግራ ላይ ያሉ ቁጥሮች ይጠቅላላ እነዚህ እንትደምሩ ኢኳል ብለን በቀኝ በኩል ከደምርናቸው ጋር እኩል ናቸው ስለዚህ አካውንቲንጋችንም ከመጀመሪያ ቀደም አንድ ሚሊየን ብር ካሽ ወጣ ካልን ጀምሮ ባላንስ 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 ያረጋልን እየመጣው ስለዚህ it's all about accounting is ምንድነው ሌፍት እና ራይቱ ኦልዌስ ምን ማድረግ አለበት ለመቃጠል ሌፍት እና ራይቱን ባላንስ ማድረግ አለበት ስለዚህ ከላይክ በተርፍ ላይ ነው ብለናል ሌፍት እና ራይቱ ባላንስ ያረጋል አሴት ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ሊያብሊት ፕላስ ካፒታል ስለዚህ ሄነን ፍሬምወርክ ስምን ሰጣለና ነው ዛሬ ሶ አሴቶቹ በዚች በኩል ተገኙ በራቢሮ በግራ በኩል 
ዳይብልቲ እና ካፒታል ለሞመን ስለዚህ ቺ በተርፍላይ እንድትበር ምን ሆነ ለናል ግራ እና ቀኝ ምን አርጓል ባላንስ አርጎልናል ማለት ስለዚህ ቺን ፍሬምወርክ አካውንቲንግ ስም ሰጠው ምን ብሎ ስም ሰጠው በግራ በቀኝ ያሉትን እነዚህ ባላንስት ታክ ሱ ባላንስት ማለት በአማርኛ የሀብትናዳ መግለጫ ማለት ይሄ ሀብት ነው ይሄ ዳ ነው መግለጫ accounting the way of organizing financial information ስለዚህ በግራ ያሉትን አሴት አረንጓዴ ያረጋቸው በቀኝ ያሉትን ለያብቲ እና ካፒታል ለሞ ምን አረጋን በቢጫ አርገን the way of men organizing financial information meaningful ነው useful ይጣቀማል ምን ያላ አሴት አለኝ ምን ያል አብት አለኝ ምን አለ ስለዚህ እነዚህን በግራፍ በፒክቸር የነበሩትን ወደ ታች ብንጽፋቸው አሴት ማለት use of this asset to generate income so nazin habtoch ya farrano min la magnet no gabi la magnet no mazi liability na capital lebo mindna chual boz are not money bir adal 500 shibar allebin sinil it's a legal concept no it's not tangible it's a legal concept but they are quantified by men beganzeb gil itamanal 500 shibir allebin sinil the tells us where the funds of the asset came from and to whom the fund would return leman nam yimelesu okay le tax authority lemisale qedem le bank 500 shibir ka gabal quantify dargan 500 shibir allebnal melesan min kaflaw leman nam le bank nam kaflaw le supplier u tebedradal leman nam melesan min kaflaw le supplier u kaflaw le bamatu mecharasha tax minan kekefalen bohala ለማንን ከፍለዋል ለባላክስ ሆኑን ከፍለዋል በዲቪደንድ መልክ ስለዚህ ካፒታል ነው ማለት ኦኬ ትርፉም ባላንስ ይቀመጥ ሶ ይሄን ይመስላል ስለዚህ አታ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ትሬኒንግ ላይ አሁን ከ ቪዲዮን سنጀምር ምን ምን እናቃለን ነበር ያለው ያንዳንዱ አካውንት ምን ማለት ነው እናቃለን አለ ቀደም ምን ሊስት ያረጋችሁ አካውንቶችን አወቀን ሌላስ ባላንስ ሺት ምን ማለት ነው ሚሊዮን ዲፋይን እናረጋለን አለን ያው ባላንስ ሺት ማለት ምንድነው የድርጅቱን ሀብት እናዳ ያገለጫ ሶ ለዛሬ እዚህ ጋር እናበቃለን የሚቀጥለው ሌሰን ላይ የዚህና ሌላ ደግሞ ፍሬምወርክ አለ ዴቢት ምን ማለት ነው ክሬዲት ምን ማለት ነው ኢንካም ስቴትመንት ምን ማለት ነው የሚባለው ነገር ደግሞ እዛ ላይ እነሱን ዲስከስ እናረጋለን ለዛሬ እዚህ ላይ መቃናል ሰላም እና ጤና ለዓለማችን ከቨርቹዋል ሰላም ቻው